ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఎక్కడి నుండి చేసింది ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ నుండి జరిగింది ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుంది మొత్తం అంతా ఇచ్చేసి ఉంటాడు ఇక్కడ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ మిషనరీ సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆన్ ఫర్నిచర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆన్ ఫర్నిచర్ అని ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్లీ మనం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఒకటి వర్కింగ్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ సెకండ్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇట్లా త్రీ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకటి వర్క్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఏ అమౌంట్ అయితే వస్తుందో మైనస్ చేస్తాం ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ అదే మనకు అల్టిమేట్గా ఆన్సర్ రావాలి లేకపోతే మీరు చేసిన ప్రాసెస్ రాంగ్ అనేసి ఫస్ట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుందంటే టేబుల్ ఇలా ఉంటుంది షెడ్యూల్ ఇన్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనే హెడ్డింగ్ రాసుకుంటాం దానికి పర్టికులర్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అక్కడ ఇచ్చిన ఇయర్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ అనే కాలం కూడా మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్లీ మనం కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ టేబుల్లో ఇక్కడ టేబుల్లో వచ్చేసి కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమున్నాయంటే చేంజ్ చేయగలమని కరెంట్ కరెంట్ అసెట్స్ అయితే ఫిక్స్గా ఉండేవి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవుతాయి ఇక్కడ చేంజ్ చేయాల్సింది వచ్చేసి స్టాక్ డెబిటాట్స్ బ్యాంక్ క్యాష్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇలాంటివన్నీ కరెంట్ అసెట్స్ అవుతాయి ఇక్కడ కరెంట్ లైబిలిటీస్ వచ్చేసి ఓన్లీ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ ఉంది ఇంకేం లేవు అందుకనేసి ఇది కరెంట్ లైబిలిటీస్ కింద తీసుకున్నాం ఈ త్రీ కరెంట్ అసెట్స్ కిందకి చేస్తున్నాం సేమ్ ట్వంటీ కాలంలో ట్వంటీగా అమౌంట్ మెన్షన్ చేస్తాం ట్వంటీ వన్లో ట్వంటీ వన్ అమౌంట్ మెన్షన్ చేస్తాం క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ కూడా సేమ్ ట్వంటీ కాలంలో ట్వంటీ ట్వంటీ కాల వన్ కాలంలో ట్వంటీ వన్ అమౌంట్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇలా మెన్షన్ చేసేసాం ఫస్ట్లీ ఏం చేయాలంటే అసెట్స్ నుండి అసెట్స్లోకి వచ్చేకే ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసాం కదా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో నుండి ట్వంటీ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందో చూసుకోవాలి ట్వంటీ నుండి ట్వంటీ వన్కి ఇంక్రీజ్ అయింది అందుకని ఇంక్రీజ్ కాలంలో రాసుకుంటాం ఇక్కడ డెబిట్ ఆర్డ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింటే ఇంక్రీజ్ కాలంలో రాసుకుంటాం ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో ఇంక్రీజ్ అయింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏమైంది డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఉంది అది ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ట్వంటీ నుండి ట్వంటీ వన్కి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంత అనేసి డిఫరెన్స్ రాసి అక్కడ రాసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా అంతే టూ ల్యాక్స్ నైంటీ థౌసండ్ టూ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఆ ఇంక్రీస్ కాలంలో మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఏమైంది బ్యాంకుకు వచ్చేకి డిక్రీజ్ అయిపోయింది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో ఆ డిక్రీస్ కాలంలో మెన్షన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ వచ్చేకి ఇప్పుడు బేస్ ఇయర్ నుండి కరెంట్ ఇయర్కి చూసుకున్నాం కదా ఇంక్రీజ్ అనేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ నుండి రైట్ సారీ రైట్ నుండి లెఫ్ట్కి చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలి కరెంట్ ఇయర్ నుండి బేస్ ఇయర్కి అంటే ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ కాలంలో రాసుకోవాలి అట్లా రైట్ నుండి లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్ నుండి ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీస్ కాలంలో రాసుకోవాలి ఇంక్రీజ్ అయింది కా డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇలా రాసుకుంటాం ఇక్కడ డిక్రీస్ కాలంలో రాసుకుంటాం ఇలా రాసుకొని మనం ఏం చేస్తాం ఇంక్రీస్ కాలంలో టోటల్ మెన్షన్ చేస్తాం డిక్రీస్ కాలంలో టోటల్ మెన్షన్ చేస్తాం మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇంక్రీజింగ్ మైనస్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ చేస్తే ఒక వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టోటల్ వస్తుంది ఆ అమౌంటే ఫైనల్గా రావాలి ఇలా నెట్వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇంక్రీజ్ మై అమౌంట్ మైనస్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ చేస్తే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ వచ్చింది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేసి ఈ అమౌంటే మనం ఏం చేయాలి ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేసినప్పుడు రావాలి సోర్స్ మైనస్ అప్లికేషన్ అని వస్తుంది ఇంకొకటి ఆ మైనస్ చేసినప్పుడు ఈ అమౌంట్ వస్తే కరెక్ట్ లేకపోతే రాంగ్ మీరు చేసిన మెథడ్ నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఫండ్స్ ఫ్లో ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఫార్మాట్ వచ్చేసి పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ ఇందులో వచ్చేసి పిఎన్ఆల్ అకౌంట్ చూసుకుంటాం డిప్రిషియేషన్ చూసుకుంటాం జనరల్ రిజర్వ్ ట్యాక్స్ నాన్ ఫండ్ నాన్ ఇన్కమ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ఆల్ అకౌంట్ అలా చూసుకుంటాం ఇంకేమండవు దీంట్లో ఫస్ట్లీ మనం ఓపెనింగ్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ పిఎన్ఆల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలి ఎలా అంటే ఇలా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఓపెనింగ్ పిఎన్ఆల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ ఏం చేయాలి దీనికి పిఎన్ఆల్ అకౌంట్ ట్వంటీ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని మైనస్ చేయాలి లాస్ట్లో ఇప్పుడు మనం దానికన్నా ముందు బిట్వీన్లో ఏమేమి వస్తాయంటే యాడ్ నాన్ ఫండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈడ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ అవుతాయి ఎందుకు పిఎన్ఆల్ అకౌంట్కి
దాన్ని మెన్షన్ చేసుకున్నాం మినర్ కాలంలో మైనస్ అని మెన్షన్ చేయకూడదు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ చేస్తే ఒక అమౌంట్ వస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఇన్నర్ కాలంలో వేసుకుంటాం ఆ త్రీ యాడ్ చేసి అవుటర్ కాలంలో వేసుకుంటాం వాటిని ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం పేనల్ అకౌంట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్కి యాడ్ చేస్తాం ఎలా అంటే ఇలా డిప్రిసియన్ మెన్షన్ చేసుకున్నాం కదా సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అది జనరల్ రిజర్వ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఉండి థర్టీ సిక్స్ పోతే ఎయిటీన్ ఉంది అది డిఫరెన్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ చేసి సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అది ఈ మూడు ప్లస్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ కాలం వేసుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ రాసుకున్నాం కాబట్టి నాన్ ఫండ్ ఐటమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫండ్స్ ఫ్లో ఆపరేషన్స్ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ పేనల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్కి ఈ అమౌంట్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాన్ ఫండ్ ఐటమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేసినాం కాబట్టి నాన్ ఫండ్ ఐటమ్స్ ఇన్కమ్స్ ఏం చేయాలి లెస్ చేయాల్సి ఆటోమేటిక్గా అలా పెట్టుకుంటాం నాన్ ఫండ్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్ ఇన్కమ్స్ ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడైతే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇన్ ఇన్కమ్స్ అని చెప్పి ఏమి ఇవ్వాలి అంటే ఇంక్రిమెంట్ అలా ఏమి ఇవ్వలేదు అందుకనేసి ఏం చేస్తాం ఇన్కమ్స్ నిల్ అని పెట్టుకుంటాం ఇలా నిల్ అని మెన్షన్ చేసుకొని మనం ఫస్ట్లోనే చెప్పిన పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ బ్యాలెన్స్ మైనస్ చేసేయాలి అని అందుకని లెస్ సింబల్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం లెస్ అని చెప్పేసి ఆ అమౌంట్ మెన్షన్ చేస్తాం డైరెక్ట్ ఆర్డర్ కాలం దీనికి ఏమి అదర్ సైడింగ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి అందుకనేసి డైరెక్ట్గా టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్కి వన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ మైనస్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అమౌంట్ వస్తుంది ఇలా ట్రిపుల్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో అమౌంట్ వస్తుంది ఇది ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఈ అమౌంట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కింద రాసుకోవాలి సోర్స్ అనే సైడింగ్ కింద రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో నెక్స్ట్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ దాని ఫార్మాట్ కూడా సేమ్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో టూ సైడింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి సోర్స్ ఉంటుంది రెండు అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైన్ సోర్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాం కింద అప్లికేషన్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాం స్కోర్ సోర్స్ కింద ఏమేమి రాసుకుంటాం అంటే ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఏమైతే చేసామో అవన్నీ ఇలా ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకు అల్టిమేట్గా ఇక్కడ వచ్చిండి చూడండి లెవెన్ ల్యాక్ సారీ వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి నీకు ప్రీవియస్గానే చెప్పా సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ సారీ మిషనరీ డిప్రిషియేషన్ ఇచ్చాడు ఫర్నిచర్ ఇచ్చాడు మిషనరీ ఏమైంది క్వశ్చన్లో ఇంక్రీజ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ మిషనరీకి ఇచ్చాడు ఫర్నిచర్కి ఇచ్చాడు మిషనరీ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ టేబుల్లో ఇక్కడ ఏమైంది ఫర్నిచర్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఫర్నిచర్ అనేది మనం అమ్మేసాం ఇక్కడ వన్ టైప్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మనం ఏదో లాస్ పో ఏదో అమ్మేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఉంది కదా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ నైన్ థౌసండ్ మెన్షన్ చేస్తే ఒక సర్టైన్ అమౌంట్ వస్తుంది ఆ సర్టైన్ అమౌంట్కి ఈ డిప్రిసియేషన్ ఎంత జరిగిందో టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఫర్నిచర్కి ఒకటే అదొకటే మైనస్ చేయాలి ఆ అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఒక సర్టైన్ టెన్ వచ్చింది అనుకోండి టెన్ మైనస్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ అమౌంట్ లెస్ చేస్తాం ఆ అమౌంట్ని ఇన్నర్ కాలంలో వేసుకుంటాం ఎలా అంటే ఇలా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ నుండి నైన్ థౌసండ్ తీసేసాం ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసేసాం త్రీ థౌసండ్ వచ్చింది అది ఇన్నర్ కాలంలో వేసుకుంటాం అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోర్స్ కింద ఇంకేం కన్సిడర్ అవుతాయంటే లైబిలిటీస్ కిందికి రావాలి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏవైతే టచ్ చేయలేదు అంటే షేర్ క్యాపిటల్ కానీ షేర్ ప్రీమియం కానీ ఇలాంటివి అవి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి డిఫరెన్స్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి దాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం టచ్ చేయమేమి ఇక్కడ పేనల్ జనరల్ రిజర్వ్ టచ్ చేసాం పేనల్ అకౌంట్ టచ్ చేసాం ఎయిట్ పర్సెంట్ డిబిట్ టచ్ చేయలేదు అంటే ఇది షేర్ ప్రీమియం ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈ టచ్ చేయాలి మొత్తం అన్ని టచ్ చేసాం అంటే ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సోర్స్ కింద డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది సెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ మైనస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇది ఎంతైతే డిఫరెన్స్ ఉందో అది ఇన్నర్ కాలంలో వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి షే షేర్ ప్రీమియం ఇది కూడా సెవెంటీ టూ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంతైతే వస్తుందో అంత అం
79,200 minus 3,32,400 चेस्ते difference उसने यदा आमोंट इनर कालम ले उसकुंटम सेम सोस ले अला जेसमो अला इनर कालम ले उसकुंटम application format किन्दा buildings minus इला 21 minus 22 आंटे year minus 6,79,200 minus 3,32,400 minus 400 चेस्ते 3,46,800 ये amount उचिन next machinery कुड सेम इकड़ एला आयते जेसमो सेम अधे format तो यास्तम इकड़ फर्स्ट टाइम जाली डिफरेंस चेक चेस कॉल 3 लाख 7800 माइनस 2 लाख 17600 चेस्टे 94200 उचिन मन में जाली ये अमाउंट की डिप्रेशन एंड देते जरिये दो वाट इन गुड़ा माइनस चेस जाली डिप्रेशन एंड तो जरिये दी 76800 जरिये दी अमाउंट ने माइनस चेस्टम इन दिलो ये 94200 लो इ इरेंडुटनी अंटे इंकेम लेव गावट्टी अप्लिकेशन किन्द इरेंडुटनी आड येस्टे उक वन सट्टेन अमोट उसने अंटे 15 लाक्स सॉरी 5 लाक्स 17,800 उसने इ 5 लाक्स 8 नुटी अंटे 5 लाक्स 34,600 नुटी 5 लाक्स 7,800 माइनस येस्टे मन केम रावली நாக்கே தோச்சும் 16,800 தான் நேம் யோச்குண்டும் increasing working capital அண்டே மன கம்பினில் இந்த growth உந்தான் ஜேச்சு மேங்க்சின் யோச்குண்டும் இக்கட next trend analysis cooperative and comparative common size balance sheet P&L account and trend analysis இலான்டு வீடியுல் கொட descriptionல மேங்க்சின் யோச்சும் links காவல் அண்டே சூடண்டு thanks for watching and do subscribe please